ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲੋ ਆਫੀਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ mayor brown has raised an issue that if we have 100 people uh, at any outdoor place how we can control them and it's really really surprising for us to know that uh, yesterday after he raised this issue our chief medical officer of ontario said that we have to keep the distance doesn't matter you are inside or you are outside of any place even after so many weeks or months since they issued instruction people are still not clear and now our premier is saying that any region or any municipality can have their own norms own instructions on this issue it's really really confusing so mayor brown has raised this debate again so we will uh, like to ask him what are his views mayor brown welcome to radio pravasi and good morning always great to be on radio pravasi my friend rajinder once again congratulations on the opening uh, of your new uh, office a beautiful office you have uh, and thank you for always having the pulse of peel region uh, in ontario and canada on your station many ministers came many mpps came many mayors came but you came twice <laughs> happy to happy to come twice <laughs> thank you so much Okay so you raised this issue and it's it's a debate going on now in our province and it's really shocking and surprising that we are still not clear about these instructions Yes yeah, so uh, under stage 3 you're allowed to have up to 100 people uh, at an outdoor event and you're up to 50 inside the, the remarks I made earlier this week is even though you're allowed to under the provincial law you know give your head a shake if you think right now during a pandemic is the right time to have a big party you are wrong you are wrong it, 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 there's too much risk and why would you want to put your friends and family in a position of risk the virus is not gone um we we don't have a vaccine yet and we're anticipating a second wave in the fall i need everyone to be extra careful okay extra careful okay so the quick confusion again is that if you are outside you don't need to put mask as i would discussed last time when you were on air with me that i went to mcloglan and sealed area during evening time late evening time i saw hundreds of stu- these international students these young people were standing there in groups of 10 12 15 20 nobody was wearing mask not at all so what are the real instructions mayor can you clarify to us at least so right now uh, the mask by law requires you to wear a mask at public settings uh, so if you're at a, a library or at uh, um uh, uh harvey's or uh tim hortons you have to wear a mask in there but if you're outdoors at a plaza um you're not required to wear a mask uh, um there's no there's no law that dictates you have to wear a mask uh, outside i can tell you at the events that we control the events that the city organizes we required it but it, but we don't have the legal authority um to enforce that outside of our own events so at the branch of farmers market which we organize we require people to wear a mask but it's not a requirement uh, if you are um at a private plaza okay the premier is saying that any region any municipality can have their own norms own instructions on this issue own bylaws what brampton is thinking on this then so the, the the legal advice on this is a little bit unclear um one uh, normally provincial law supersedes a local bylaw um but the premier is saying that he would be okay if we overrule his own uh framework um 
rules. And so that's something we're looking at. Um, but, I, but I would say there should be a regional approach. There should be some consistency. You know, I I struggle with the fact that you could have different limits in in Malton or North Etobicoke and, and East Brampton. We only being a few kilometers apart is just going to cause confusion. I really believe there needs to be a regional approach to um, to to the numbers. Okay, yesterday we had a teleconference with uh, Dr. Naveed Muhammad, head of uh, Billy Mosul Health System. So he was also raising this issue, which you have already raised, that uh, all those testing it should be done within Brampton, within Peel region, instead of sending them and then waiting for two, three, four days. So what we, where yeah. we stand on that? Yeah, so, so I've been pushing the Premier on this aggressively. I spoke to him about it again this morning. You know, if, if you get your test done in Mississauga, they process the results locally and you can have the results in six to eight hours. If you do it in Toronto, same thing. You do it in Ottawa, same thing. The only big city where the province hasn't granted permission to do our tests locally is Brampton. Right now, we do say we do a thousand tests a day. We're only allowed to process 150 in Brampton. The rest of them we have to courier to Toronto. You know how slow the courier system is and the mail system. And so sometimes we, we don't have results. They say two or three days, but I've heard cases where it's a week or two weeks waiting for results. What's the point of doing a test if you have to wait four, five, six, seven days for the results? That's more people get infected. And so I want to have the same processing ability that they have in Mississauga, Ottawa, and Toronto. You know, in Brampton, we all pay the same provincial tax, and we should have the same health care supports. Okay, as I said last time, we are having a large number of people, particularly these young children, young boys or girls, young generation coming from other parts of the world as international student and starting in Brampton. So we, we can see those people roaming around in McLaughlin Steel and uh, maybe Steel areas, every part of the, of, of the city. So are, are you aware of that, uh, Mayor, and what are the precautions we can take? In terms of people gathering? Yes, at, at particularly parties? young generation, yes, yes. Yes, yeah, so because it's a private property um, and they're within the allocated limits, um, there's the, there, it's difficult to enforce that. Yeah, okay. But 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 that's I, I believe that's the root cause of the, the spreading of this virus. That's, that's one of the major reasons. Because so, so they asked they asked public health about that on Wednesday and public health said they haven't been able to trace um, cases back to that, to, to plaza gatherings. They, they don't have evidence that supports that right now. If you look at the largest sources of, of transmission, it's household transmission and workplace uh, outbreaks. So if someone works at a at a workplace, we had one in Mississauga, 64 cases and growing, and those people go home and they infect their entire house. And in some communities, the average household infection would mean two people, but in Peel, we have cases where someone goes back home, they don't infect just two people, but they infect 15 people. You know, we had one week where there was three households of 15 that all got it. And so, because we have multiple families living together, and that's quite normal, and, and it's beautiful that you have this intergenerational harmony, um, but it means that it spreads faster. Okay. Mayor, before you go, the last question, large, large number of people are coming from India, Pakistan, other parts of the world where this, this, this COVID-19 coronavirus is spreading like very fast. So they, all those people who are coming here, we don't know how many of them are following the quarantine period. Yesterday, Premier has raised this issue again. He said we have caught 650 people who were not following those instructions. But the federal government is not taking any serious action against those people. What about Brampton, which is the hub of the immigrants? Yeah, and, and I've spoken to the Premier about this too. I don't see any evidence that the quarantine rules are being enforced. I hear complaints all the time. And this is a federal... Um, jurisdiction and nothing's happening there's no enforcement of the quarantine rules and i hear examples of people who come back from overseas and they're out and about and that's a major risk to the community and so um right now there's a breakdown on quarantine enforcement and it better be it better get fixed okay any any message you would like to give our our, our listeners at the end just uh all the best uh, and that uh, thank you for listening to radio pravasi <laughs> thank you mate. thank you so much ਲੋ ਜੀ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਮੇਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਰੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਣ ਮਿਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਵਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਲਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਲੋਕ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ 